رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين بريندرو تيفير سيتر شامني إمورت جراسين شمست درشوك سرطة دير جانات شي ماهي رمضان المبارك مارشير سرطة بازن سلام وشوبت شا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ پاک بولے سین یا ایوہ اللذین آمنو کتبا علیکم السیام قما کتبا علی اللذین من قبلکم لا اللکم تتکون اللہ پاک مہا گرام تھو مہان اللہ پاک سیام اما دیرو پور ناجل کرے سین سیام دیے سین مہان گرام تھو القرآن شریف ناجل کرے سین سیام کے اما دیرو پور فرس کرے سین او تی جمانوی فرس کرا ہوئے چلو تی ای کینو فرس کرا ہو لو ای سیام ایر گروت تو ایبان فضیلت کی इविशय आज के बरेंद्र टीवी ते आम्रा अमंत्रण जानिए सी चापाल नवगंज इलाका विशिष्टो इस्लामी चिंताबीत इस्लामी गवेशोक विशिष्टो आलमी दीन विपिश देश बरें नमोपस्सिरे कुरान आली हसाइन बिन अक्राम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाही अबरकातु शनमानी तो दर्शक स्रोता आम्रा मोहतराम आली हसाइन बिन अक्राम आमादेर स्रद्धा भजन आलमे दिनेर का सेम रजान बो तर आगे ऐ रमजान मास सेम क्या नो इटे गुरुत्व एवं फजीलोत इटे किन्तु आम्रा नोटुन भावे विभिन्नो गणमाध्यम विभिन्नो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पिंट मीडिया पढ़ाशुना कुरान श्रीप थे के आम्रा जेनेसी तार पर यो आम्रा मोहतारा मेर का स्थे के आरेख महोत्तरम आपने कहा था हमरा जानते चाहिए लम जे रोजार गुरुत्तो उपहजिलों तेर आश्चर्य आसे तो अवश्य गुरुत्तो बंग फजिलों किंतु सियाम आमादेर उपर नजील है से ये सियाम एक पुरी चौट है कि अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलामीन अल आकिबतु लिल मुत्तकीन अल सलातु अल सलाम अल्लाह नबीयिहि � देशे एवं प्रवासे जे जिकन थे कि हमारे रे अनुष्ठान देख चेन शब्द के अंतरिक प्रीति शुभच्छा और मोबारकबाद समानित और दर्शक शुद्धा समानित मोहतरम जे प्रश्नों टी करो चले ना माके जे उपित्रो माहे रमादान और मोबारके जे एक टी फरोज़ जिबादत अस्सियाम से शियामेर पुरी चौई टकी शे पुरी चौई शंपर कामी शब्द टी अरबी शब्दो आर अमादेर समाजे जे पोतोल प्रचोली तो एक टी शब्दो आचे शेर होचे रोजा शेर रोजा टा आश्चर्य फर्शी शब्दो हाथी शब्द राइट ये शब्दो टा कोठे के की भावे चोले शचे अल्लाह सुबहान हुआ ता आला इस्लाम के पाँच टी खुटी रो परे मने दान करी आचे जी शे पाँच टी खुटी रो मध्य थे के � محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أديتي خطية هذه نماز الصلاة. تار بوري. تريتي خطية هذه الزكاة. الزكاة. جدوب تا خطية هذه الصيام. بانشوم خطية. إيجي الحج. إيجي بانشتي إشتمبر بوري الله رب العالمين. دين الإسلام تا كي دان كورالين. إير مدة تا كي. أبني جدي خيال كورن مهترم جاي. تين تا خطية. ده هذا تشجع. الحج. अज़ाकत और कलेमा ये तीन टाइप खुटी किन्तु ठीक आते मनुष्य ये अरबी शब्दों कुराने शब्दों ये तीन टाइप छठिक भाव उच्चारण करे एवं समाज ये टापोचो लेते बोले किन्तु दूसरी टी स्तंभ हो जिसे होते हैं अस्सलात और दूसरों रहते हैं अस्सियाम ये टा जब उन अस्सलात ये टा के मनुष्य किन्तु तो शेखन थे के एक टी विषय थे के जाए जे अमर जो दी कुराने शब्द बोली शेखने जो दी पाँच टा अक्षर होए बादुई टा अक्षर होए शेखने कुन तो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन शब्द व्यवस्था करें चाहिए व्यवस्था करें चाहिए लिपि बद्ध करा है अमल रामाई जब उन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चाहिए � दोष्टा शेख ने की तार्जन बरत धोदान कर बे सुबहान अल्लाह है सुबहान अल्लाह ही बिहाम दे ही तो ये भाव करे अमरा अमदर समाजे जे पुचोली तो शब्दो ऐ जा नमाज तार पर ऐ जे सियाम 
सीएम पर रोजा बोली ये आसले कतटुकु जुक्तिजुक्त ये कम जान मन हम जी रोजा ना बोले सीएम बोली किसु नेक भागीदार हब पशापी आल्ला रबुल आलमीन जो शब्द व्यवहार कर शब्द द्वारा बला हे जी चमत्कार कथा अपनी प्रथम पाँच खुँटर कथा बोलें जो तीनटा एक ही एक जकत विषय और ये नाम परिवर्तन हमें जो नाम के नाम बोली इटा क्यों सब आशा करा जाए ना जी जी क्यों अपनी ये बोझ चेसन जदि नाम के नाम ना बोले नाम के सलाद बोली जी जी ता देखा गया जयट अक्षर आ तर दस टाक अमल नाम जो है सुंदर एक कथा पशापी सियाम विषय तोजा बोलने कमल नामा हलो ना हलो ना क्योंकि सियाम बोलने कुरान शरीफर भाषा व्यवहार करी एट कुरान गुरुत्व आपने दीते चेहन जेहतु रमजान फजिलत रोजार गुरुत्व फजिलत नहीं कथा पशापी ये रमजान मासे जदि सियाम तो दस टा सबर कथा बोल क्यों रमजान मासे से सियाम कथाटा व्यवहार करी से सत्तर थी एक सौ बाड़ा देवा है चमत्कार एक आलोचना आनी कर गुरुतपूर्ण तो जकतर विषय जैगा एक कथा अपन साथ शेयर करते चाची से जकत व्यवस्था मन करी गरीब मिस्त्री के एक दया कर दान कर विषय ताना ये नाम सियाम यत कष्ट कर सारा दिन बरत थकते स्त्री बोलें परिवार बोलें खाना पीना बोलें ये बरत थे बरत थे जे एत कष्ट कर दाम होना जो जकत व्यवस्था निजे हक आदाय ना करी हमें मन करी एक तो गरीब मिस्किन के एक तो जकत दिल दान सहिका कर लम ना जकत गुरुतवपूर्ण विषय ये राष्ट्रीय भाई जकत व्यवस्था चालू चालू थका दरकार एक मिस्किन आपनर बाड़ी हाथ पातल दुआरे आसल एक मिस्किन आपनी मस्जिद थे बेर हुए एक मिस्किन के दिलें क्या जो ना आसत क्योंकि अपनार दायित्व तरह बाड़ी बाड़ी गए पोछे देवा चमत्कार एक विषय एखे एने परवर्ती आलोचना करब तो दर्शक श्रोतर उद्देश्य अपना क्लियर हार जो एक प्रश्न करब जो सियाम गुरुत्व जी तर संगे एक एड करते चाची जो सियाम आविधानिक अर्थ हे बरत थका बरत रोजार शब्दिक अर्थ हे उपवास थका ये उपवास थका ये क्यों अन्न्य धर्म लोक उपवास थे जी 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 से क्षेत्र अर्थ तारतम्य हो जाए जेमन रोजा रखा जाए रोजा रेखे जा जाए मिथ्या कथाओ बला जाए अनेक खराब क्या करा जाए क्योंकि सियाम थे एक जन व्यक्ति मिथ्या कथा तो दूर कथा एक कारो साथ झगड़ा झाटी करते पर क्यों मारते आसले उग्रपंथी हम से बी रोजादारी रोजादारिम रोजादार जी अपनी और द्वित प्रश्न कर सियाम गुरुत्व सियाम गुरुत्व हे सियाम एम एक इबादत प्रत्येक इबादत क्षेत्र आल्ला सुबहानुआता नहीं आलहजुली हज हमार् जी जकत सलाुलि नाम सलाद हमारे ये कोबादतर क्षेत्र आल्ला सुबहानुआता जी निजे बोलें ना कि एकम्र इबादत जो इबादत क्षेत्र में आल्ला सुबहानुआता हादीसे कुछर मध्य बोले जौमुलि रोजा हमारी जी वना अज जी बिहि और एर प्रतिदान सुबहानुआता कल के मतर मैदान निज हाथे बंदा सुबहानी एखान बोझा जा रोजार गुरुत्व कत अत्याधिक कत बी आज के देखा जाने इबादत बंदेगी करी कंतु से इबादत बंदेगी हमें जी नाम पढ़ी एक रेखा जो नफल नाम पढ़ी से ही नाम कतटुकू स्वभाव है आल्ला सुबहाना दिए यतटुकू स्वभाव हमें जी अन्य इबादत करी से इबादत क्षेत्र बोझा जाए आल्ला सुबहाना कतटुक विश्वनबी मास सियाम रमादान मास नफल इबादत अन्न मास फरजे समान तो ये गुरुत्व देवा हलो यहाँ क्यों ये परिष्कार क्योंकि कुरान शरीफे बोले देवा क्योंकि कुरान करीम कारण कुरान कारण सम्मान कारण सम्मान आज कुरान करीम जो एक रेहाल एक रखी काठर ऊपर से काठे जदि रास्त पड़े थे पा लेगे जाए सम्मान करी एक छोट कपड़ दिए जो ढाका थे ये कपड़ा कुरान शरीफर कपड़ा जो पा लेगे जाए कपड़ा के चुम खाई अनेक आदर जत्न करी सम्मान देखा कीसर कारण कुरान कारण से कपड़े सौभाग्य हो कुरान के का कारण तो अनुरूप भाव कुरान 
নাজিলের মাস এই মাসেই কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে এই জন্য সিয়ামের গুরুত্ব এত বেশি এই কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে অন্য এটা যদি শ্রাবণ মাসে কোরআন নাজিল হতো তাহলে শ্রাবণ মাসের গুরুত্বটা বেড়ে যেত এটা যদি রবিউল আওয়াল মাসে কোরআন নাজিল হতো তাহলে রবিউল আওয়াল মাসেরও গুরুত্ব বেড়ে যেত যে আমি চমৎকার কথা বলেছেন সিয়ামের গুরুত্ব সহকারে গুরুত্বের বিষয়ের উপরে তো আর কিছু জানা থাকলে বলবেন পাশাপাশি আপনি বললেন যে প্রতিদান আল্লাহ পাক নিজ হাতে দিবেন এই সিয়ামের প্রতিদানটা কি আসলে সিয়ামের প্রতিদান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলেছেন যে আসমলি ও আনা আজে বিহি আজে বিহি কাল কিয়ামতের ময়দানে যখন সবাই হাহাকার করতে থাকবে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ব্যাধিব্যস্ত হয়ে পড়বে সেই মুহূর্তে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তার জন্য তিনি নিজে রাজি হয়ে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন আসলে জান্নাতের কথা বলছিলেন এখানে রোজাদারের মধ্যে একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকা দরকার জান্নাতবাসীরা কিন্তু একটা নামাজ যে পড়বে তার জন্য কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো দরজা নাই আপনার জাকাত যারা দিবে নির্দিষ্ট কোনো দরজা নাই এবং অন্য আমল যারা করবে নির্দিষ্ট কোনো দরজার কথা বলা হয় না কিন্তু জান্নাতের প্রতিদান হলো যে আল্লাহ দুইটা প্রতিদান একটা হলো নিজ হাতে দিবে আর একটা হলো রাইয়ান নামের একটা দরজা উন্মুক্ত করা হবে রাইয়ান একটা স্পেশাল দরজা এই জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন নিজ হাতে দিব তবে এই সিয়ামের গুরুত্বের বিষয়ে আর একটা বিষয় দর্শক শ্রোতাদেরকে না বললেই না এই সিয়ামে কিন্তু আমরা দুইটা আনন্দের একটা বিষয় দুইটা আনন্দের বিষয় ফারহাতান আল্লাহ পাক এটা লিসয়ে ফারহাতান ব্যবহার করেছেন নবীজি সেটা হলো যে একটা ইফতারের মুহূর্ত জি 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 আর একটা হলো ঈদ উল ফিতর এই যে আমরা কয়েকদিন পরে ঈদ উল ফিতর পালন করব সেটা একটা আনন্দ আর একটা হলো ইফতারের কে সামনে রেখে দেখেন কত ভালো ভালো আইটেমের খাবার একদিকে আছে শরবত খেজুর আর বিভিন্ন আইটেমের খাবার আমাদের আছে কিন্তু আমাদের টাইম বলছে আমাদের এখনো সময় হয়নি আল্লাহর যে এই যে বিধিবিতান হুকুম এই সময় আল্লাহ পাক কিন্তু ফেরেস্তাদেরকে ডাক দেন দিয়ে বলেন দেখো বান্দা এই বান্দাদেরকে তোমরা তোমরা সৃষ্টি সৃষ্টি করতে তৈরি করতে তুমি নিষেধ করেছিলা কিন্তু এই বান্দা আমার একটা হুকুম অর্ডার একটু সময় হয়নি তাই তো সাহস পাচ্ছে না আমাকে খুশি করার জন্য সুতরাং এর প্রতিদান কি আমি নিজ হাতে দিব সুন্দর একটু আলোচনা করছিলেন এরপরে দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আপনি একটু বলবেন জি যে এই এই সিয়ামটা কি ধরনের ইবাদত সিয়ামটা আসলে এমন একটি ইবাদত যেটা আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা বলেই দিয়েছেন যে আমি সিয়ামকে তোমাদের জন্য ফরজ করেছি পবিত্র কোরআনুল করিমের সর্ববৃহৎ একটি সুরা সুরাই আল বেকার একশো তিরাশি নম্বর এতে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা ঘোষণা করেছেন ইয়াহাল্লাদিনু কুতিবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাদিন কবলিকুম হে ইমানদার লোকেরা তোমাদের উপরে এই সিয়ামকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী যত উম্মত ছিল তাদের উপরেও যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে সেভাবে মানে তোমাদের উপরে ঠিক সেভাবে ফরজ করা হয়েছে কেন লাল লাকুম তার তাকুন যাতে করে তোমরা তাকুয়ার নীতি অবলম্বন করতে পারো আমরা সিয়াম পালন করি এই সিয়াম আমরা যখন পালন করি সুবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা যখন পানাহার থেকে স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকি এটা কার জন্য কার ভয়ে একমাত্র আল্লাহ সুবাহান হুয়াতা আলার ভয়ে আমরা সেই খাবার এবং পানাহার থেকে এবং স্ত্রী নিজের হালাল স্ত্রী সেই হালাল স্ত্রী থেকে আমরা বিরত থাকি এর থেকে বোঝা যায় যে সিএম আমাদেরকে এই যে একটা তাকুয়ার শিক্ষা দিচ্ছে আমার ক্ষমতা আছে আমার সামনে অনেক ফল আছে খাবার আছে সেই খাবার আমি খাচ্ছি না আমার সামনে আমার বাড়িতে হালাল স্ত্রী আছে সেই হালাল স্ত্রীকে আমি কোনো মেলামেশা করছি মেলামেশা করছি না এই যে একটা ভয় এই ভয়টাই এই সিয়াম আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে সিয়ামের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর গুলা জি আপনি আসলে বোঝাতে চেয়েছেন যে এটা কি ধরনের এবাদত এটা হলো সিয়াম বিরত থাকা জি জি এই যে আমি আপনি বোঝাতে চেয়েছেন যে সকাল থেকে সারা দিন পর্যন্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি একটা বিষয়ে হালাল যেটা আমার অন্যান্য মাসে হালাল ছিল জি যেমন স্ত্রী বিভিন্ন রকম খাবার এই হালালকে থেকে আমি এই মাসে দিনের বেলায় কি থাকছি বিরত থাকছি কিন্তু এই বিরত থাকাটাই কিন্তু আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় এইটা দ্বারা আমরা বোঝাতে চেয়েছি যে এই প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিন্তু একটা রোজা আছে বিরত আছে সিয়াম আছে অঙ্গেরও একটা সিয়াম আছে অন্তরের একটা সিয়াম আছে অন্তরের সিয়ামটা কি আমি এটা দ্বারা কোনো মানুষের কোনো ক্ষতি হয় বা অকল্যাণ হয় সেই চিন্তাটা করব না এটা থেকে বিরত থাকব এটা থেকে নিজেকে সিয়াম করব আড়াল করব এটাই হলো সিয়াম আমি হাত দ্বারা অন্যান্য মাসে বা এ মাসে 
একটা মানুষ কষ্ট পাবে একটা মানুষকে অনিষ্ট করব হাত দ্বারা একটা সিগনেচার দিয়ে আমি দুর্নীতির সাথে আশ্রয় গ্রহণ করব সেটা থেকে আমাকে বিরক্ত বিরত থাকতে হবে এটাই কিন্তু শ্যাম এরপরে আমি চোখ দিয়ে যদি কোনো টাচ মোবাইল দেখি অশ্লীল কোনো বিষয় বা রাস্তাঘাটে চলা ফেরার বিষয়ে যদি কোনো অনৈতিকতা দেখি সেটা থেকে আমাকে বিরত থাকতে হবে এটা কিন্তু অঙ্গের রোজা এটাই আপনা আপনি বোঝাতে চেয়েছেন সম্ভবত এরপরে আমি জেহবার যদি রোজা বলি এখানে আমি অশ্লীল থেকে আল্লাহ নবী বলেছেন যে ব্যক্তি অশ্লীলতা থেকে মানলাম জি যে ব্যক্তি ওই যে অশ্লীল থেকে মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আমল থেকে পরিত্যাগ করতে পারলো না তার রোজার কোনো দাম নাই আমি জেহবা দ্বারা আমি মিথ্যা আমলটা আমি মিথ্যা আমল মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করব বিরত থাকব এটাই আমার শ্যাম জেহবার শ্যাম এবং মিথ্যা আমল মানুষ কিন্তু ইচ্ছা করলে মিথ্যা কথা বলতে পারবে না মিথ্যা কথা বলবো না এটা ইচ্ছা করলেই পারে কিন্তু মিথ্যা আমল এটা কিন্তু অত্যন্ত আমাদের তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যা আমল আপনি চলাফেরার খাতিরে আপনি সূর্য থেকে উঠা থেকে অদয় পর্যন্ত অস্ত মৃত যাওয়া পর্যন্ত সব সময়টা আপনি কি কি মিথ্যা আমলের সাথে জড়াচ্ছেন কিনা এটা কিন্তু বিরত থাকাই শ্যাম এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য কথা আপনি বলেছেন তো আমি আপনার সাথে আরেকটু যোগ করতে চাচ্ছিলাম যে এই শ্যাম এত কষ্ট করে আমরা অঙ্গের এবাদত করলাম আমার বডির হেফাজত করলাম বিরত থাকলাম শ্যাম থাকলাম হাতের এবাদত করলাম পা ধারা কোনো অনৈতিক কাজে হেঁটে গেলাম না আল্লাহ নবী বলেছেন মানে তাবাল হুদা বে গাইরুল কোরআন আদাল্লাহুল্লাহ যে যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি যেখানে কোরআন নাই যেখানে কোরআন শরীফের আলোচনা নাই যেখানে কোরআন নাই সেখানে যদি হেদায়ত পাওয়ার আশায় ভালো নিয়তেও যায় আল্লাহ পাক বলেছেন আদাল্লাহুল্লাহ ইসমে তাবজিলের সিবা আদাল্লাহ ব্যবহার করেছেন যে আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তাকে গুমরা বানায় ফেলবে তো আল্লাহ পাক এই সমস্ত জাতীয় থেকে আমাদেরকে মাপ করুক এই যে বিরত থাকলাম তো আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে কষ্ট করে আমরা রোজা রাখছি তো এটার দ্বারা সিয়াম আমাদেরকে সুপারিশ করবে কি না জি আমরা এই যে সারাদিন না খেয়ে এই যে শুভে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে থাকছি আল্লাহ রবুল আলমিনের একটি বিধান হুকুম ফরজ হুকুম পালন করছি এই হুকুম আল্লাহ সুবাহ হুয়া তালা কালকে মতোর ময়দানে এই ইবাদতটা এই ফরজ ইবাদতটা আমাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই কালকে মতোর ময়দানে সুপারিশ করবে কেননা বিশ্বনবী জানাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া বলেছেন যে আজ সিয়ামু আল কোরআনু এসফা আনে এও মাল কেয়ামা পবিত্র আসিয়াম আর এই পবিত্র আল কোরআনুল করিম কাল কেয়ামতের ময়দানে এই প্রত্যেক বান্দার জন্য সুপারিশ করবে সুপারিশ করবে সিয়াম বলবে হে আল্লাহ তালা আমি এই বান্দাকে দিনের বেলায় সকল হালাল খাবার থেকে বিরত রেখেছিলাম সকল প্রকার কামনা বাসনা থেকে তাকে বিরত রেখে রেখেছিলাম আজকে ফ্যাসাফে এনি ফেহি আজকে আপনি আমার এই সাফায়াতটাকে আমার সুফা সুপারিশটাকে আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা কালকে মতার ময়দানে ওই রোজাদারের সাফায়াত কবুল করে নেবেন এতেই শেষ নয় আমরা এই যে দেখি বিভিন্ন দেখা যায় যে এই যে কবরের শাস্তি এই যে হাসরের শাস্তি জাহান নামের যে ভয়াবহতা এই কবরের শাস্তি যদি শাস্তির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা রেডি করে রেখেছেন এই কবরে এমন এক ফেরস্তা আসবেন যিনি ওই কবরবাসীকে শাস্তি প্রদান করতে থাকবেন এমনভাবে শাস্তি প্রদান করতে থাকবেন এমনভাবে মারতে থাকবেন তাকে সে সে ফেরস্তা বন্ধ সে চোখে দেখতে পায় না যে আপনি সুন্দর একটু কথা কবরের বিষয়টা এনেছেন এখানে কিন্তু একটা বিষয় না বললেই নয় যারা জাহান নামে যাবে জি জি এই রোজার না রাখার কারণে বা নামাজ না পড়ার কারণে সালাত আদায় না করার কারণে তাদেরকে কিন্তু কোরআন শরীফের শেষে জিজ্ঞাস করা হবে মা সালা কাকম ফি সাকার সাকার তোমরা কেন এই যে সাকর নামের একটা ভয়াবহ দুজকে জাহান নামে এসেছ তারা জবাব দিবে আমরা এই মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না আর লাম নাকু নতে আইমুল মিসকিন আমরা মিসকিনদেরকে খাবার দিতাম না তো এই জায়গা থেকে আমি একটু আলোচনা আপনার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম যে মিসকিনদের খাবার দেওয়ার অর্থই যে এই আমরা যে 
পথে ঘাটে মিসকিনগুলা গরিব মানুষগুলা দেখি আর পকেটে হাত দিয়ে আমরা হয়তো 10 টাকা 5 টাকা 100 টাকা দিলাম এইটা বিষয়টা না এটা লামনাকু মিনাল নতাইমুল মিসকিন দ্বারা বোঝানো হয়েছে এই সমাজ থেকে দরিদ্র বিমোচনের কাজ দরিদ্র বিমোচন করা জি জি যে দরিদ্র বিমোচনের কাজ আজকে দেখেন অর্থাভাবে একজন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে সেখানে যদি আমরা এখানে ভালো একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছি এই মুহূর্তেও যদি কেউ বরিশালে কেউ ধর্ষণ হয় আল্লাহ পাক কিন্তু আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে ওখানে বরিশালে কেমন ধর্ষ কেন ধর্ষণ হয়েছিল খাবারের কারণে অর্থাভাবের কারণে মানুষ পেটের দায় কেন ধর্ষণের শিকার হলো বা একটু অনৈতিকতার আশ্রয় নিল এটা কিন্তু আমাদেরকে জিজ্ঞাস করবে আমরা যদি জবাব দিই না এই সময় তো আমরা আলোচনা করেছি আমরা দায় দায়িত্ব নাই আমরা কিন্তু পার পাবো না আল্লাহ পাক সোরা নিসার মধ্যে বলেছে আল্লাহ দিনা প্রথম আয়াত অংশ বিশেষ আল্লাহ দিন আইয়াতা বিহিল আর হাম যে প্রত্যেকটা রুহ এই সমস্ত পৃথিবীর রুহকে জিজ্ঞাস করা হবে যে আমার বোন কেন ধর্ষণ হলো সেখানে তোমার বোন কেন ধর্ষণ হলো সুতরাং এই দারিদ্র বিমোচনের জন্য এই ধর্ষণকে মাদককে সবগুলাকে উৎখাত করার জন্য কিন্তু এই কোরআন এসেছে সিয়াম এসেছে এখানে এটাই আমাদের শিক্ষা পাশাপাশি আর একটা বিষয় আমরা আল্লাহ নবীর সাহাবিদের দিকে যদি লক্ষ্য করি যে আল্লাহ নবীর সাহাবি নবীজি এসে সাহাবিদেরকে জিজ্ঞাস করছেন যে কি ব্যাপার ওই বাড়িতে আমি দেখলাম ওই অমুক বাড়িতে দেখলাম বাচ্চারা কান্নাকাটি করতেছে পাশ থেকে একজন সাহাবি বলছেন হুজুর ওই বাড়িতে খাবার নাই এই জন্য বাচ্চারা কান্নাকাটি করতেছে নবীজি কিছু খাবার সংগ্রহ করে প্যাকেটটা খাবারটা একটা বাটি করে বাড়িতে পাঠালেন সাহাবিরা দরজায় কড়া নাড়লেন এরপরে মহিলা বলল যে আমি আমি চুলাতে জাল দিচ্ছিলাম পানি জাল দিচ্ছি পানি জাল দিতে দিতে পানি জাল দেওয়ার অবস্থায় বাচ্চারা ঘুমিয়ে গেছে তো এই অবস্থায় আজকের জন্য আজকে রাতের জন্য যেহেতু বিশ্বনবী তোমাদেরকে খাবার পাঠাই দিয়েছে আমার সন্তানের জন্য এই খাবারটা কিন্তু আজকে দরকার নাই কারণ আমার বাচ্চাটা ঘুমায় গেছে নবীজি বলেছেন যে তোমার প্রতিবেশী বা কেউ যদি অনাহারে থাকে যদি দরিদ্র ভোগ করে তাহলে কিন্তু তাকে জাহান্নামবাসী হতে হবে এই যে লামনাকু নতমুল মিসকিন সেই আমি পর্যায়ে পড়ে যাব সুতরাং আজকের দিন আমার দরকার নাই সকালে খাবার দরকার আপনারা এই খাবারটা আমার প্রতিবেশী কারা না খেয়ে আসে সেখানে আপনি দেখুন আল্লাহ নবীর এই একটা হাদিস যদি আমরা আমাদের সামনে আজকে যদি এনে এই হাদিসটা মানার আমল করার এই শ্যাম থেকে বিরত রাখার এই গুরুত্ব ফজিলতটা যদি আমরা অনুধাবন করি আমার মনে হয় যে গোটা দেশ এবং সমাজ দারিদ্র বিমোচনের জন্য এই একটা হাদিসই যথেষ্ট আল্লাহ নবীর জীবন জিন্দগি কিন্তু বলা হয়েছে ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ যে এই বিষয়ে কিছু আপনি যদি শেয়ার করতেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন মা ফরত নাফিল কিতাব এবং সাই আমি তোমাদের জন্য এই পবিত্র কোরআনুল করিম দিয়েছি এই পবিত্র কোরআনুল করিমে এমন কিছু বিষয় নাই যেগুলো বর্ণনা করা হয়নি মানুষের জন্য হেদায়ত সমস্ত বিষয় আল্লাহ সুবাহ এই পবিত্র কোরআনুল করিমে বর্ণনা করে দিয়েছেন যদি আমরা মুসলমান মমিন যদি আমরা এই পবিত্র কোরআনুল করিমটাকে সংবিধান হিসেবে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে পারি সেটা ব্যক্তিগত হতে পারে সেটা পারিবারিক সেটা সামাজিক হতে পারে সেটা রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে যদি আমরা এই পবিত্র কোরআনুল করিমটাকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে পারি আল্লাহ সুবাহ আলা বলছেন তোমাদের সমাজটা একটি সোনার সমাজে পরিণত হয়ে যাবে সেই সমাজ থেকে দারিদ্রতা থাকবে না সেই সমাজটা ক্ষুধামুক্ত থাকবে সেই সমাজটা অভাবমুক্ত থাকবে জি জি একজন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আসলে একজন আর একজনকে গুরুত্ব দেওয়া এক মমিন আর এক মমিনকে গুরুত্ব দেওয়া তো এই দৃষ্টান্তে এই বিষয়টা এই জায়গা থেকে যদি আমি আপনাদেরকে দর্শক শ্রোতাদেরকে একটু বলি আপনার সাথে শেয়ার করি সেটা হলো যে ইয়ার মুখে যুদ্ধে আমরা কি দেখলাম এক গ্লাস পানি নিয়ে যখন এক সাহাবি যাচ্ছিলেন তখন সাইড থেকে একজন সাহাবি মরণের আগে শাহাদাতের আগে উনি বলছিলেন পানি সাথে সাথে ওই সাহাবিটা এক 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 বাটি পানি নিয়ে যে খাবে এই খাওয়ার প্রাককালে খাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই আরেকজন সাহাবি দ্বিতীয় সাহাবি বললেন পানি তখন সেই যে সাহাবিটা খাবে খাওয়ার আগ দিয়ে বলল না এই পানিটা আমি খাবো না এই যে দ্বিতীয় নাম্বার যে সাহাবি বললেন ওনার কাছে নিয়ে যা আমার চাইতে তার মনে হয় ক্ষুধা বেশি ক্ষুধা বেশি তার মনে হয় তৃষ্ণার্থ বেশি প্রয়োজন আমার চাইতে বেশি প্রয়োজন এই যে তারপরে আপনার দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে যখন গেলেন তখন তৃতীয় ব্যক্তি পানি বললেন ওই পানিটা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলেন এইভাবে করতে করতে ষষ্ঠতম ব্যক্তির কাছে আসার পর ষষ্ঠতম ব্যক্তি যখন প্রথম ব্যক্তির কাছে আসলেন পানিটা নিয়ে দেখলেন প্রথম ব্যক্তি মারা গেছে পানিটা ধরায় আসে দ্বিতীয় ব্যক্তি মারা গেছে সাদত বরণ করেছেন ইন্না ইল্লাহ ইন্না ইলাহি রদিয়ন উনি মারা গেছেন উনি সাদত বরণ করেছেন 
ওই পানিটা নিয়ে চতুর্থ ব্যক্তির কাছে গেলেন পঞ্চম ষষ্ঠ ঘোরার পরে পানি পানি থেকে গেল কিন্তু নিজের প্রয়োজন নিজের জীবনের চাইতে দাম না দিয়ে পানির অন্যের গুরুত্ব দিলেন অন্যের জীবনের গুরুত্ব দিলেন অন্যের প্রয়োজনকে বেশি দৃষ্টান্ত গুরুত্ব দিয়েছেন যেমন কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে আল মুসলিম আখুল মুসলিম মুখল একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের ভাই মানে আমি যে মুসলমান আমার চাইতে আরেকজন মুসলমানের প্রয়োজনটা গুরুত্বটা বেশি আমরা দেওয়া শিখতে হবে বিবেচনা করতে হবে এটাই হলো আমাদের রমজান থেকে বিরতি থেকে গুরুত্ব এবং ফজিলত শেখায় পাশাপাশি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে আড়াইটা বছর পর কাজী এসে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন ইয়া ইয়া আমিরুল মুমিনিন আমি আজকে এই কাজীর দায়িত্ব থেকে কিন্তু আমি পানা চাচ্ছি আমি বিরত চাচ্ছি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে জিজ্ঞেস করেছিল কেন তুমি পানা চাচ্ছো তো বলল যে আড়াইটা বছর আমি রাষ্ট্র পরিচালনা আপনি করেছেন কোনো দিন একজন ভাই আর একজন ভাইয়ের কোনো অভিযোগ নিয়ে আমার কাছে আসেনি সুবহানাল্লাহ ইয়া বিল্লাহ সেই খলাফাই রাশিদার জামানায় আমরা কি দেখেছিলাম সেই কোরআনের এই বিরত থাকার ফজিলত যে এই কোরআনের মর্যাদা এই কোরআনের বিধিবিধান বাস্তব বায়ন করার জন্য এটা হয়েছিল বাস্তবায়ন হলে কি হবে আমি আপনার গুরুত্ব বুঝব আপনি আমার গুরুত্ব বুঝবেন আমি প্রতিবেশীর হক আদায় করব আমি আত্মসজনের হক আদায় করব আমি আমার দরিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করতে পারব এই কোরআন শরীফ তো আসলে হেদায়েতের জন্য এসেছে আল্লাহ পাক বলেছেন কিতাব আনজাল না হু ইলাইকা লিতুখরিজান নাস মিনাজ যুলুমাত ইলান নূর যে এই বিষয়ে আপনি যদি কিছু বলতেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেছেন আলিফ লাম রা কিতাব আনজাল না হু ইলাইকা লিতুখরিজান নাস মিনাজ যুলুমাত ইলান নূর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন কিতাব আনজাল না হু আমি পবিত্র কোরআনুল কারীমকে এজন্যই নাযিল করেছি যাতে করে মানুষদেরকে এই যে সরল সঠিক পথ এই যে সকল প্রকার অন্যায় অশ্লীলতার পর থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পর থেকে মানুষকে যেন আলোর পথের দিকে অর্থাৎ এই পবিত্র কোরআনুল কারীমের পথের দিকে যেন নিয়ে আসতে পারি এজন্য আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমকে অবতীর্ণ করেছি তবে মোহতারাম একটা বিষয় যে এখানে কোরআনের গুরুত্ব শুধু আমরাই দিয়েছি তা কিন্তু না জি না ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীর সবাই কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছে এখানে মুনিশিরা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে আজকে এই সমাজের যে নৈতিক অবস্থা নৈতিক অবক্ষয় এই নৈতিক অবক্ষয়কে রোধ করতে গেলে তমাম পৃথিবীকে আজকে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন খলাফায়ে রাশিদার মানুষ তৈরি করেছেন তাদের হাতেই আজকে সেই কোরআনের হাতে এই নবীর হাতেই আজকে সমাজটাকে উঠায় দাও স্বামী বিবেক আনন্দ বলেছেন এবং নিকলসন বলেছেন যে কোরআন শরীফের মধ্যে এমন মানুষের প্রয়োজন এমন কোন বিষয় নাই যে কোরআন শরীফে নাই নিকলসন বলেছেন দেখেন ইহুদিরা খ্রিস্টান নাসারা যারা আছে তারাও কিন্তু কোরআনের এই সম্মান বুঝেছে গুরুত্ব দিয়েছে এরপরে আমরা যদি দেখি যে নবীজির চাচা আপন ওই জাফর ইবনে আবি তালিব উনি কিন্তু চাচাত ভাই জাফর ইবনে আবি তালিব বনি হাজ্জাদ বিন ইউসুফের কাছে গিয়েও বলেছিল যে কোরআন আমরা এজন্যই মানি আমাদের বাপ দাদার ধর্মকে বাদ দিয়ে কোরআন শরীফটা এজন্যই মানি যে যাতে করে এই কোরআন শরীফ অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছে উনি কিন্তু সম্পূর্ণ খুলে খুলে বলে দিয়েছিলেন এটা তার কথা শুনেই কিন্তু পরবর্তীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নবীর কাছে বিশ্বনবীর কাছে কোরআনের কাছে কিন্তু স্যালেন্ডার করেছিলেন তো আজও যদি আমরা এই কোরআন দেখেন এই কোরআনের শিক্ষা ব্যবস্থার না জানার কারণেই কিন্তু এই অবস্থা আমি বলছিলাম যে শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি কোরআন শরীফ সেট করা যেত আপনি যখন কলেজে পড়বেন কিন্তু কোরআন শরীফ সিলেবাস নাই ইউনিভার্সিটিতে যাবেন কোরআন শরীফ সিলেবাস নাই অনুরূপভাবে নীতি নৈতিকতা থেকে যদি আমি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি এই কোরআনকে যদি দারিদ্র সম সমগ্র পৃথিবীকে যদি আমি দারিদ্র বিমোচন করতে চাই জাকাত ব্যবস্থা চালু করতে চাই তাহলে এটা আগে নিজের মধ্যে বুঝতে হবে আপনি সমাজের যে পর্যায়ে থাকুন না কেন কিন্তু আপনার ছেলে যদি কোরআন শিক্ষা জানে আপনি আমি এই দুনিয়াতে কিন্তু চিরস্থায়ী নয় একদিন কিন্তু মারা যাব সবাই মারা যাব ঠিক এই মুহূর্তে যদি আমরা মারা যাই যদি আমার ছেলে কোরআন শিখে যদি আমার জানাজা পড়ে আমার কিন্তু সবচেয়ে বেশি সব তো আসুন এই কোরআনের মাসে কোরআন নাজিলের মাসে কোরআন ফজিলত গুরুত্ব বুঝে কোরআন দেশ এবং সমাজে রান্নাঘর থেকে ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক পর্যন্ত আমরা চালু করার প্রচেষ্টায় আমরা চেষ্টা রাখি সকলকে আপনাকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এই জন্য ধন্যবাদ সকল দর্শককে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম